，先吃了吧，等会就冷了。怎么了？哪里不舒服吗？怎么回事啊？怎么又开始吐了？没事没事，我们回去吧。好，你把拉链拉上吧，小心肚子着凉了。哦，这个不会下蛋的雨霞，该不会有了吧？阿姨阿姨，你还在这锄地啊？还不赶紧回去看一下？娜娜，怎么了？还得是你家会会能干啊！一回来就走啊！你家雨霞不是怀上了吗？先上车后补票啊！嘿，你可别乱说，你还不知道啊？哎，对了，你家彩礼不是还没给雨霞娘家吗？正好不用给了，还白捡一个儿媳妇，多好的事啊！娜娜，你真是嘴里说不出两句好话来，乱说！我跟你说真的，哎呀，这是稳赚不赔的事啊！来来，慢点做，喝点热水哈。哎，妈，你怎么了？谁惹你了？哎，妈，这是怎么了？不知道哎。还想吐啊？想吐吃点水果。哎，这一下到底烦没烦呀？妈，你也来吃点水果，来。哎呀，还是想吃点酸辣的。哎。妈，今天怎么这么奇怪呀、啊？雨霞，你还这么好厉害呀、啊？要不我就给你煮点开胃的来吧。好。只有晚风轻拂着脸颊、呃呃呃呃。啊！哎呀，最近怎么这么想睡觉啊？这地方是真有了。儿媳妇，来，你现在有了，回房好好休息。最近你就别干活了。哎，婆婆，你怎么了？我没事啊，没事就干好，睡去吧。婆婆，这房间好冷啊，我还不想这么早睡。是哦，现在入冬了，确实有点冷。这没有空调，晚上怎么睡呀、啊？雨霞，你们家空调到了，我给你送过来了。婆婆，你跟我出去看看吧。朋友打来电娜姐，谢谢你啊，辛苦了。没事，你签收一下吧，我就先走了。啊、嗯。见面有聊不完的话。我先去吃点水果。嗯。嗯你也想念吗？不知不敢慢慢走回家。雨霞，好点没有啊？嗯，好多了。嗯。来，妈，吃点水果。好。菲菲，我问你，是不是有了？有了有了，你赶紧吃你的吧。你个臭小子，有了也不告诉我，在我眼皮底下摸我这么久。妈，你干嘛？你不要就算了。我们是不要，敢不要，你一定要好好替人家。该给的彩礼钱，该是多少就是多少。你要替人家好，我去看一下，我那里还有多少钱。老了，老人迟暮，十里梅香，秋日。河边的芦苇荡漾，小城人群慢下节奏。听说，来，雨霞，这些你拿好。婆婆，你给我钱干嘛？钱不多，婆婆的一点心意。哎呀，婆婆，你干嘛？我不要。拿走。虽然我们不是大富大贵的人家，但一代也不分一代一代，挑个好日子，你们俩把分结了吧。啊，这么突然呢、啊？我还没做好准备呢。你不要怕，有啥事婆婆给你撑腰，该给你带我尽量给，婆婆不分一代一代，你大胆塞你的。妈，这谁告诉你的？你个臭小子，难道还不想告诉我啊？以前不是怀孕了吗？嗯，婆婆，我这是怀孕了吗？不是着凉了，吃东西一定反胃吗？雨霞、啊，有也好，没有也没事。小孩不是谈判的筹码，是两个家庭的纽带。嗯，知道了，婆婆。那这怎么了？阿媳妇，阿媳妇，你怎么了？发生什么事了？婆婆，胡哥求不要我了，要跟我离婚。什么？他为什么要跟你离婚呢？我现在做什么他都嫌弃我，都说我的不对。哎，这个臭小子，我现在就给他打电话，让他回来说清楚。你先别哭了。菲菲，你马上给我回来一趟。妈，我忙着呢，有什么不能在电话里说吗？离婚也在电话里面离吗？你现在就叫我回来。儿媳妇，别哭了，菲菲马上就回来了，看我怎么收拾他。
。妈，这么着急叫我回来干嘛？我估计要忙得很呢。到底什么事啊？电话你不能说吗？我问你，你到底跟以前哪里不满意？非要离婚？妈，我跟他结婚这么久了，他就没说去上过一天班。我生活几百几百的拿给他，他还是不知足。你看他嘛，水果买烂的，菜也买便宜的，为了几毛钱跟那些菜老板讨价还价的，我脸都被他丢光了。婆婆，我这不是想为家里省点钱吗？姐，我一个月六千块钱的大老板，还需要你省这点了？我哪个月不给你五百啊？那些钱我又没有乱花，全部都用到家里面了。家里能花几个钱呢、啊？一天天的抠抠搜搜的。以前刚结婚的时候还会打发一下自己。你看看你现在，身上一股无烟味，简直就是个黄脸婆。对，我觉得菲菲说的没错，都是以前的问题。就是嘛，妈都觉得对。婆婆，菲菲，既然你觉得要离婚，我也不好说什么，你比我去街上一趟吧。好。雨霞，你就在家好好反省一下，怎么做个好老婆吧。菲菲，我们走吧。走吧。谁还在？雨霞、啊，你嫁给我之后，在家里享福就好了。我去赚钱，赚的钱全部交给你保管。家里啊，你说了算。可是我也想要有份自己的事业。哎呀，没事的，你就安稳的跟着我，我养你。雨霞，哎，你这是怎么了？没事，眼睛进沙子了。你怎么过来了？当然是找你去逛街买衣服了。走吧，我就不去了。婚婚挣钱也不容易，前几年买的衣服我还能穿。哎呀，我们女人要对自己好点，想出去玩就出去玩。难道这个家里让你还不能赚了？话是这么说，但是我老公一个人挣钱也不容易，家里开销又这么大，我本来就应该在家里为他吃好家务的，也算为他分担点嘛。那就是你老公的问题了，是他没本事让你过上好日子，也就是你这个傻女人愿意跟着他。要是我老公。这样，我早就跟他过不下去了。现在天色也不早了，我要去给我婆婆他们做饭了，你去逛吧。哎，你怎么这么傻呀？不理你了。老板，这龙虾怎么卖？龙虾十五块钱一斤。什么？现在小龙虾这么贵了？不贵啊，这个龙虾好大一个，已经好便宜了。耶，这还不贵啊？还是你们自己吃吧。那我们走吧，走走走走走走。哎，一个小龙虾都这么贵。小城人群。慢下节奏，听书。老板，给我挑一个好一点的榴莲，给我去补补一补啊！一百三十二。什么？一个这么小榴莲一百三十二，太贵了，我们不要了，不要了。妈，我们走吧。老板，不好意思啊，我们再换一个。哎妈，现在东西怎么那么贵啊？一点点水果都要一百多。你真是不当家，不知道柴米油盐贵。现在你知道以前为啥舍不得发钱，就你那一点工资啊，都不够家里开销。哎，看来我一个月给以霞九百，真的太少了，起不了什么作用。以霞是个好儿媳，她知道你在外面赚钱不容易，所以她平时都省吃俭用的。没事的时候喊出去打打零工，人家靠自己辛苦劳动赚的钱，你还嫌人家丢了你的脸，你自己好好想。妈，看来我错怪雨霞了。我真不知道她为这个家付出了这么多。她每天起早贪黑的，又要下地，又要做饭，还要照顾我这个老太婆。你说她容易吗？妈，我知道错了，我不应该嫌弃她。我又回去就给她好好道个歉，以后我们好好过日子。你能想明白就好，那我们回去吧。好。婆婆，你们回来了，饭做好了，你们吃吧。哎，我媳妇，你不吃吗？婆婆，我不饿。雨霞，对不起，我今天才发现你为这个家付出了这么多，我错了，你能原谅我吗？是啊，雨霞，既然菲菲知道错了，你就原谅她吧。如果她以后再敢欺负你的话，我就帮你收拾她。妈，你放心，我以后一定要好好对一下。啊。灰灰，只要你能理解我，我就很知足了。这就地道嘛，夫妻之间难免吵吵闹闹的，只要你们互相理解、互相包容，这日子啊才会越过越好。我们当父母的就能安心呐。妈，你的。妈，姐，雨霞呢？哦，她在。喂，你这是怎么了？哦，昨天晚上那个。喂，你怎么才回来呀、啊？雨霞，我给你买了你再吃的三鲜包。哎，雨霞，妈，这是怎么了？我不知道啊。哎呀，你还不赶紧把雨霞推起来？快去，快去。好、啊。呀，这不是雨霞吗？怎么哭了呀？不会是被灰灰甩了吧？你这是坐海边的呀？管这么宽
，我没骗你吧？昨天晚上我还看到灰灰从小红家出来嘞。灰灰并不是什么安分的人。完了，难道这个触手是脖子上？哎呀，雨霞，雨霞。<笑>雨霞，雨雨霞，你怎么了？你问我怎么了？我就算不相信我所听到的，我也得相信我所看到吧。你走，我不想看到你。到底怎么样？你告诉我。你们两个怎么都这么喜新厌旧？以后不要再来找我了。哎，雨霞。菲菲，雨霞呢？跑了，没理我。你这包子到底怎么回事啊？我昨天不是中暑了吗？让小远帮我揪了几下。你最好没骗我，不然有你好看的。妈，我哪敢呢、啊？还傻站在这里干嘛？快去抓雨霞最爱吃的小龙虾，我去给你想办法。好。雨霞、啊，你还在生菲菲气啊？婆婆，我没想到灰是这样子的人，你也不用替他解释了。雨霞、啊，也不是我偏袒菲菲，你总得让我知道是怎么回事吧？梅姐说灰灰昨天半夜从小红家出来，一开始我还不相信，但我今天就看到他不让上。我现在带你去小峰家问问，要是他真做了对不起你的事，我替你找他算账。哎怎么都这个皮匠，真是莫名其妙。哎，难道雨霞怀有跟小红？不至于啊。小雨。哎，阿姨雨霞，你们怎么来了？哪里不舒服吗？哦，菲菲中暑了，你这里还有药吗？哎，菲菲昨天不是来过了吗？大半夜把我叫醒了，我给她揪了一下痧，配了点药，应该还没有吃完吧？这样啊，那没事了。哦，对了，小红呢？哦，我们也去他城里的大姨家了，好几天都没回家。阿姨找他有事情吗？哦，我还想找他帮我们拔罐呢，那没事了，我们先走了。婆婆，怎么办呢、啊？我误会灰灰了。没事，有我在呢。那他现在好点了没有？你还是很关心菲菲的嘛。哎呀，婆婆，好啦，不逗你啦。菲菲好着呢，他知道你爱吃小绿虾，正在给你扎着呢。真的吗？从不考虑明天应该去哪里。婆婆，你等我一下。婆婆，走吧，你买草帽干嘛？给灰灰道歉。放心吧，菲菲没有那么小气。没事没事，过来，菲菲。不会，对不起，是我没事啊。哎呀，菲菲，以下就是怪你，这么热的天出门赶活也不懂得保护自己，中暑了也不跟他说。好了好了，你们都出去吧，我来做菜。不会，今天确实是我误会你了，对不起，是我多心了。这不能怪你，都怪我平时太忙了，都没时间陪你，没有给你足够的安全感。那这个草帽给你，以后出去干活带上，别再中暑了。知道了，哎，帅不帅？<笑>你这哪是帅呀、啊？你这傻还差不多。嗯那一份寻常温柔，只是寻常岁月。哇，我最爱吃的十三香小龙虾，很久没吃这个了吧？来，多吃点。好。嗯，真好吃，我最喜欢吃婆婆做的小龙虾了，有你家乡的味道吧？嗯，婆婆，灰灰，谢谢你们总是这么照顾我，我却还怀疑灰灰。不怪你，刚开始我也怀疑呢。是啊，不怪你。生气加加说明你在乎啊！以后啊，我们不管遇到什么事情，先冷静一下，把事情搞清楚了。耳听为虚，眼见也未必为实啊！知道了，婆婆，快吃吧。<笑>